গুড মর্নিং সবাইকে কেমন আছেন আপনারা আমি দারুণ আছি অনেক দিন পর পাটলিতে চলে এসেছি আর এসেছে হচ্ছে হ্যাঁ বলে দাও সবাইকে এই সকাল সকাল টুকটুকি বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছি হ্যাঁ টুকটুকি দিয়ে কাছে যাবে টুকটুকি বাড়ি যাবে হ্যাঁ সকাল সকাল পার্সেল এসছে একটা এটা খুব কাজের একটা পার্সেল দাঁড়ান খুলি আগে সরো বাবা প্রথমে তো পার্সেলটার এতটা খোলা এটা একটা প্রবলেমেটিক বিষয় যায় না কি করে এই জিনিসটা হয়েছে দেখা যাক খুলে এটা হচ্ছে ভ্যাকসিন পাউডার এটা ইউজ করে আপনাদেরকে দেখাবো কেরকম আর কিভাবে ইউজ করতে হয় যদি কাজ করে জিনিসটা তাহলে কিভাবে ইউজ করতে হয় সেটাও জানিয়ে দেব এটা হচ্ছে তোমার ক্রিম টাইপের একটা এক্স্যাক্টলি যেখানে ট্যান পড়েছে সেই সব জায়গায় লাগালে পরে বেটার এটা মুখের জন্য নয় আর এটা হচ্ছে ফেস প্যাক এটা একদমই অর্গ্যানিক এটা আমি এখন লাগিয়ে রেখেছি তো এটার মধ্যে লবঙ্গ আর কপুরের গন্ধ তো পেয়েছি আর কি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে সেটা যদিও জানানো নেই তবে এটা নাকি খুব ভালো করে দেবে স্কিনটা আমার স্কিনের অবস্থা কতটা খারাপ হয়ে গেছে বিশেষ করে পাটলিতে আসার পর সেটা তো আর বলার প্রশ্ন রাখে না তো সেই জন্য এটা কিনেছে দেখা যাক এটা ইউজ করে কীরকম তো এটা ফিফটিন ডেজ একটা চ্যালেঞ্জ টাইপের তো পনেরো দিন পর এটা রিভিউ দেব আপাতত একটু পরে আমি এইগুলো কি এটাকে বিশেষ করে এটাকে কারণ এটা নিয়ে আমি ভীষণ এক্সাইটেড কারণ আমার ব্যাগস করলে ভীষণ গরম লাগে ব্যথাও লাগে তো এটার জন্য আমি রিভিউ দেবো যদিও আশা করি আমার লোম খুবই কম তো কাজ করার কথা দেখা যাক আর যদি কাজ করে তাহলে এটাকে আপনারা ঘোড়া থেকে পারচেস করবেন নাম্বার তো এখানে দেওয়াই আছে আর কিভাবে আপনারা ইউজ করবেন সেটা আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো যদি কাজ করে একটুখানি ঘুমিয়েছিলাম আর ঘুম থেকে উঠে দেখি নানটু এই সুন্দর একটা গোলাপ আর আমার পছন্দের ফুল নিয়ে এসেছে এবার এটা আমার জন্য নিয়ে এসেছে না নানটুকে কেউ গিফট করেছে কে আনে হ্যাঁ কি গিফট করেছে বল স্যান্ডি পাপা এত রোম্যান্টিক হয়ে গেল কি করে হ্যাঁ কিন্তু নানটু কালারগুলো মারাত্মক সুন্দর এবার একটা কাজ করো এবার আমরা গিয়ে এই কালারের গাছ কিনে আনি হ্যাঁ কি গো আজকে বহু দিন পর প্রায় দশ বারো দিন পর আমি একটু হাসছি কারণ আমার এর মাঝখানে এই দশ বারো দিন আমি ব্লগও করতে পারিনি আর আমার প্রচুর মানসিকভাবে বিশাল চাপ যাচ্ছিল এখনও চাপটা কাটেনি সেমই আছে কিন্তু তারপরও কারণ একটা মজার ঘটনা হয়েছে প্রথমত নান্ডু আমার জন্যে ফুল নিয়ে এসেছে কারণ আমি জুই আর বেলি ফুল খুব পছন্দ করি তো ও আমার জন্য জুই ফুল নিয়ে এসেছে আর নিজের জন্য বোধ হয় গোলাপ নিয়ে এসেছে কারণ গোলাপ আমি ঠিকঠাক পছন্দ করি বাট জুই আমার মারাত্মক লাগে যেহেতু পুরো ঘরটা একটা জুইয়ের গন্ধ হয়ে থাকে আর জুই ফুলের গন্ধ মানে জুই ফুলের মালায় যখন আনা হয় আমার ঘুমও দারুণ হয় তো নানটু আমার জন্য নিয়ে এসেছে তার কারণ হচ্ছে দশ বছর আগে কালকের দিনে বোধ হয় ওর সাথে আমার এন্ড্রুস কলেজে প্রথম দেখা হয়েছিলো আর আজকে আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছিলো সেইটা উদযাপন করার জন্য যেহেতু দশ বছর কমপ্লিট হয়েছে আমাদের আলাপের সেটা আমি ফেসবুক থেকে জানতে পেরেছি তো সেই জন্য আর ভাবুন আমার সহ্য ক্ষমতা ভাবুন দশ বছরে আমি ওকে কোনো দিনও আনফ্রেন্ড করিনি আমার অ্যাওয়ার্ড পাওয়া উচিত তো আমরা এখন যাচ্ছি হচ্ছে একটু কেকের জিনিস কিনতে তার কারণ কাল বাদে পরশু কেকের অর্ডার আছে তো আমরা যাবো মেঘাদি বাড়ি তার আগে যাবো হচ্ছে বোনের কাছে তার কারণ এই কদিন বাড়িতে থেকে থেকে না এবার আবার মিস করতে শুরু করেছে নতুন করে বিশেষ করে সিম্বাকে তো সিম্বাকে একটু দেখতে যাবো যা চলে এসেছি আমরা সিম্বা এখনো বুঝতে পারিনি জাস্ট ভাবুন কতটা ল্যাদস হয়েছে গুরু গুরু টাটা সিম্বা টাটা সিম্বা ও শোন না একটা হাম্পি দাও হাম্পি দাও একটা মেঘাদির দোকানে এসছিলাম মেঘাদির দোকান থেকে কিছু কেকের জিনিসপত্র কিনে নিলাম খাপটা ব্যাপক হয়েছে বাড়িতে গিয়ে দেখাচ্ছি চলে এসেছিলাম বাড়ি ভেবেছিলাম চা খেতে যাবো এদিকে পিঙ্কি চলে এসেছে এটা হচ্ছে নতুন খাপটা যেটা পুরো ইনস্টাগ্রামের মতন দেখতে লাগছে আমার খুব কিউট হয়েছে ব্যাপারটা আর সবাই এখন সাদা বক্স ওটা কমন হয়ে গেছে তো এটা বেশ একটা নতুনত্ব ব্যাপার আজকে দুখানে প্রোডাক্ট এসেছে একটা হচ্ছে অর্গ্যানিক প্রোডাক্ট যেটা আমি দেখিয়েছি 
যেটার এক্সাক্ট রিভিউ আমি কালকে দেব তার কারণ হচ্ছে আমি ফার্স্ট টাইম হাতে টেস্ট করেছিলাম তো কোনো রেজাল্ট পাইনি তো আমি নিজে চমকে গেছি তো কালকে একদম প্রপারলি ভালো করে ইউজ করে আরেকবার দেখব কারণ যেহেতু এটা একটা অর্গ্যানিক কোম্পানি এবং এটা একটা কি বলবো ঘরোয়া কোম্পানি মানে খুব একটা পরিচিত কোম্পানি নয় তো সেই কারণে কোনো কোম্পানি যে ব্যবসা করছে তার নামে হুট করে একটা এলিগেশন লাগিয়ে দেওয়াটা ঠিক নয় বাট ফার্স্ট টাইম যখন আমি ওয়্যাক্সিনটা হাতে ইউজ করি এই জায়গাটা আমি কোনো রেজাল্ট পাইনি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এক একটা লো মোটেনি আমার একটা লো মোটেনি তো আমি ভীষণ ডিসঅ্যাপয়েন্টেড আমি ফার্স্টে ভাবলাম মানে আমি এখনও ভাবছি হয়তো নিশ্চয়ই আমার কোনো ভুল হয়েছে তো আমি তাদেরকে মেসেজ করেছি যে আমার কোনো কাজ করেনি দেখি ওরা কোনো সলিউশন দেয় কি না তারপরে আমি কালকে আবার ইউজ করব কালকে ইউজ করে তারপরে আপনাদেরকে একদম পাকা পক্ষ রিভিউ দেব যে ওয়্যাক্স যে হার্বাল ওয়্যাক্সটা সেটা ঠিকঠাক কাজ করে কি না আপাতত আমি এই ফ্লিপকার্ট থেকে আমার পৌরাণিক মানে বুটিকের জন্য কি একটা জিনিস অর্ডার করেছি একটা না ডিসকালি দুটো জিনিস অর্ডার করেছি তো সেটাকে আগে আমি খুলে নিই খুলে আপনাদের সাথে রিভিউ দিয়ে জিনিসটাকে সেট করে আজকে আমি ভাবছি যে আজকে আমি পৌরাণিকে একটা লাইভ করব বাট এত দিন আমি লাইভ করিনি যে আমার ভীষণ অকওয়ার্ড ফিল হচ্ছে আবার লাইভ করতে আমি জানি না কেন মানে এটা হওয়া উচিত নয় বাট আমার ভীষণ অদ্ভুত অদ্ভুত লাগছে কি জন্য যাই না বাট আই হোপ যে আমি আজকে করতে পারবো কারণ আমি অনেক দিন আগে মাল নিয়ে এসেছি আর মাল নিয়ে এসে আমি রোজই ভাবছি যে আজ করবো কাল করবো আর কোনো দিনই আমি করতে পারছি না কারণ আমার ক্যামেরার সামনে মানে অ্যাজ আ লাইভ ক্যামেরার সামনে আসতে খুব অকওয়ার্ড লাগছে তো দেখা যাক আজকে একটা ছোট্ট করে যদি আমার অকওয়ার্ড লাগে তো আমি কিছুটা করেই বলবো যে আজকে এই অবধি দেখানো ছিল বলে শেষ করে দেবো বাট ইউজ টু হতেই হবে কারণ আমার যখন মনে আছে প্রথমবার যখন আমি প্রথমবার শাড়ি এনেছিলাম আমার ফার্স্ট দিন যেতে খুব অকওয়ার্ড লাগছিল ভাবছিলাম যে কি হবে না হবে তো ফার্স্ট দিন করার পর সেকেন্ড থার্ড তারপরে আর অসুবিধা হয়নি তো আই হো আমার মনে হচ্ছে যে ওইটাই হয়েছে ওই ক্যামেরার সামনে আসার যে ফোবিয়াটা যাই হোক কথা বলতে থাকলে আমি বলতেই থাকবো তো ফার্স্টে আমি ফার্স্টে আমি হ্যাঙ্গারের এটা খুলে নিই খুলে নিয়ে আপনাদেরকে রিভিউ দিচ্ছি যে এই জিনিসটা কেমন
যুদ্ধের পর কমপ্লিট হয়েছে এইটা প্রায় আধ ঘন্টা টাইম নিয়ে গেল আমার এটাকে কমপ্লিট করতে তো এটার ব্যাপারে রিভিউটা ফার্স্টে দিয়ে দিই ফার্স্ট অফ অল এটা ভীষণ পলকা ভীষণ পলকা ভীষণ সস্তা ভীষণ পলকা এটা দাম নিয়েছে তেরোশো টাকা নাকি পনেরোশো পনেরো টাকা আমি ভুলে গেছি হয় তেরোশো টাকা নয় পনেরোশো পনেরো টাকা দিয়েছি এখানে দেখা যাচ্ছে এখানে একটা ইসে টাইপের দিয়েছে কিন্তু যেহেতু আমি শাড়িগুলোকে লম্বা লম্বা করে ঝোলাবো তো এটা আমার জন্য ভীষণ ইউজলেস তো এটার যা খারাপ অবস্থা এটা ভেঙে ডেফিনেটলি খুব তাড়াতাড়ি যাবে তো ভেঙে যাওয়ার পর আমি এটাকে লাগিয়ে দেবো তো এটা একটা ভালো ব্যাপার যে আমার কাছে এখন দুখানা আছে কিন্তু জিনিসটা এটা ছিল যে এটা নিচে লাগানো থাকবে এইটাকে আমি র্যাঙ্ক দেব পাঁচে পয়েন্ট ফাইভ একও নয় এটা যদি আপনারা পার্সোনাল ইউজের জন্য ইউজ করবেন ঠিক করেন নেবেন না এইটার ওপর যদি ভারী মালপত্র রাখবেন ঠিক করেন নেবেন না এইটার ওপর বেশি জিনিস বেশি চাপ কিচ্ছু দেওয়া যাবে না এটা হচ্ছে কুইন এলিজাবেথ এটাকে সাবধানে রাখতে হবে আর এটা আমি হাইটে একটু বেশি হবে ভেবেছিলাম পাঁচ ফুট মতন হবে ভেবেছিলাম বাট পাঁচ ফুট এখানে তো নয় আমার আর যাই হোক কারণ আমি আমি পাঁচ তিন তো এটা পাঁচ ফুট হতেই পারে না কারণ এখান থেকে এটা তিন ইঞ্চি কখনোই নয় সো এটা অ্যাকচুয়ালি আমার বুটিকে আমার আর একটু বড় দরকার ছিল আর ছবিতেও আমি একটু বড় দেখেছিলাম এটার প্রবলেমটা এটাই যে আমাকে আরেকটা এরকম টাইপের কিনতে হবে মানে এটা যে আমার ব্যাক কতটা পোর কোয়ালিটির জিনিস ভাবুন আধ ঘন্টা ধরে এটা কি কাঁট আদেও আধ ঘন্টা ধরে আমি এগুলোকে রেডি করে সবে সাতখানা শাড়ি ঝুলিয়েছি সরো শাড়িগুলো দেখাই সবাইকে যাতে কেউ না কেনে ফ্লিপকার্ট থেকে এটা এখানটা তো গেছেই গেছে এখানে চাকা খুলে পড়ে যাচ্ছে ওই কোনাটা ভেঙে গেছে ওখান থেকে মানে একদম পুয়োর কোয়ালিটির যে কাঠ বলে মানে কাঠও না এটা এটা যে কি ভগবান জানে সেই জিনিসই আরেকজনকে দেখো কালো যে আয়রন গুলো হয় সেই আয়রনে নেব কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমি এটার সাথে ম্যাচিং করে হ্যাঙ্গার গুলো কিনেছিলাম তো কালো আয়রনের সাথে এগুলো একদমই মানাবে না বাট কপাল খারাপ থাকলে আর কি করে যাবে শাড়িগুলোকে একটু গুছিয়ে নি সব ব্যবসার শাড়ি আমার এত সুন্দর করে আমি গুছিয়েছি এত সুন্দর করে প্রত্যেকটা শাড়ি গুছিয়ে রাখছিলাম সর্বনাশ হয়ে গেল আমি আর নান্টু মনের দুঃখে এখন এসেছি লঙ্কা চা খেতে এই চা খেয়েই মনের দুঃখ মেটাই জাস্ট আমার ডায়েটের অবস্থা ভাবুন লঙ্কা চা খেয়ে এখন এসেছি মাজা খেতে তাও বাঘা যদি বাঘা যদি না এটা শুলে খা না শুলে খার এখানে মাজা খেতে এসেছি চলে এসেছি আমরা স্যান্ডি রিভার পাগলামি দেখবেন কি হয়েছে কি হয়েছে মামা বা হামায় না আমার চাই না হ্যাঁ আমার প্রতি কোনো ভালোবাসা নেই তোর কি হয়েছে যাও যাও নান্টু কোথায় নান্টু নান্টু কোথায় এটা হচ্ছে রাতের ডিনার ভাত আর এটা হচ্ছে দই কাতলা আর এই দেখুন নিজের খাবার খাবে না মাছের মানে তুই কি ভেত মেছো বাঙালি হ্যাঁ হয়েছে ডিনার এই সর্বনাশের জিনিসটাকে ফাইনালি প্যাক করলাম রিটার্নের জন্য এটা মানে বিদায় হলে পরে বাঁচি 
আর এখানে এত সুন্দর লাগছে আমার আঠেরোটা শাড়ি মিলিয়ে জাস্ট ভাবতে পারবে না মানে প্রত্যেকটা শাড়ি খুব সুন্দর লাগছে দেখতে এটাতে আমি ঝোলাতে পারতাম কি যে দারুণ লাগতো কিন্তু আমার কপালে সুখই নাই এক ফোটটা সুখ নেই দারুণ আপনাদেরকে দেখাই শাড়িগুলো এগুলো হচ্ছে একদম রিয়েল মলমল যে শাড়ি হয় এখন তো শান্তিপুর থান্তিপুরের শাড়িকেও বলে যে মলমল টলটল যা ইচ্ছা বলে বেঁচে দেয় বাট এগুলো হচ্ছে আসল মলমল এগুলো কতটা সফট ভাবতে পারবে না ইভেন আমার কাছে একটা সুতা কালেকশানেরও শাড়ি আছে একটা নয় আমার কাছে অনেক কটা সুতা কালেকশানের শাড়ি আছে 